नमस्कार मित्रों स्टडी विथ मै चेनल में तरु स्वागत है आज आप बात करी इंग्लिश ग्रामर में शॉर्टकट ट्रीक विषय तो आ वीडियो बधीज एक्जाम खूबज अगत्य है बिन सचिवालय तलाटी जीपीएससी बैंकिंग ज्याप इंग्लिश पूछा तो बधीज एक्जाम आडियो खूबज अगत्य है आना भाग एक छो अमरी चेनल पर ऑलरेडी अपलॉड है जो तुम विडियो प्लेलिस्ट में जाइने जो सको लास्ट विडियो में आप प्री पोजिशन शॉर्टकट ट्रीक जो ली आ वीडियो में आप मिक्स में जो क्वेश्चन पूछाय विकल्पों पर आप कई रीतना जवाब आप सकी मतलब चालू वर्तमान काल हस बराबर तो चालू वर्तमान काल सूत्र शु करता क्रियापद न पहलू रूप वत्ता आईएन जी बराबर करता वत्ता सॉरी करता वत्ता एम ईज के आर तो अँ शू अट इज तो है आग बराबर इट इज ने शोर्ट में इट्स लख्य है बराबर इट वत्ता प्लस शू थे अँ रेन प्लस आईएन जी मतलब जवाब शू आनिंग बराबर तो जो होमवर्क में क्वेश्चन तो एन आंसर थी जाए रेनिंग हम आज होमवर्क क्वेश्चन जो लीए जे जवाब तेरे कॉमेंट बॉक्स में आप जो है पहला सौ पेला कॉमेंट को लुक द हेलिकॉप्टर इज फ्लाइंग खाली जगह अस द हेलिकॉप्टर इज फ्लाइंग खाली जगह अस ऑप्शन है ऑन ऑप्शन बी है अबो ऑप्शन सी है ओवर ऑप्शन डी है स्का बराबर तो आवाब तब कॉमेंट बॉक्स में जानी सको छो तो आज विडियो शुरू करिए एनी पे जो हजू सुधी तुम अमरी चेनल एट के स्टडी विथ मई चेनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो रेड कलर ना बटन दबाई अमरी चेनल सब्सक्राइब करो तमज पास बेलकमन दबाई देंजो जे मैं नवा विड अपलॉड करिए तो तीन नोटिफिकेशन तुम तरह मोबाइल यूट्यूब इनबॉक्स में मिली जाए स्टडी विथ मई चेनल में मैथ्स रिजनिंग जीके साइंस और इंग्लिश विडियो अपलॉड कर नवी कोईपण भर्ती आए रिजल्ट आए आंसर क्या आए बदीज महती तक आ चेनल पर आप तो स्टडी विथ मई चेनल ने सब्सक्राइब करो तो आज टोटल आप बार क्वेश्चन जुश बराबर तो आम थोड़ा अलग प्रकार क्वेश्चन है बराबर नाउन शू है विशेषण क्रिया विशेषण ए बधीज महित आप विडियो में मेड़ी लीस बराबर तो बिन सचिवालय में आ वीडियो खूबज अगत्य है तमज बीजी बढ़ी एक्जाम आ वीडियो खूबज अगत्य है तो तब गुजराती व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण ने थोड़ा रिलेट कर सको छो जम के जे काम गुजराती व्याकरण में विशेषण करे क्रिया विशेषण करे एज काम इंग्लिश में एज काम इंग्लिश में एड्जेक्टिव एडवर्क करता हो तो पहले क्वेश्चन है अँ वॉट इज नाउन बराबर वॉट इज नाउन नाउन सॉरी विच इज नाउन वी नीचेना में नाउन क्यू है ऑप्शन ए है क्विकली बी है इट सी है इंग्लेंड और डी है ब्यूटिफुल तो आनी शोर्टकट ट्रीक शू थी सके तो तब अ विकल्पों पर जवाब आप सको जम के क्विकली बराबर क्विकली एट झड़प थी तो ये शू है ये एडवर बराबर क्रिया ने अर्थ में वारो करे कि भाई दौड़े केव दौड़े झड़प से तो चा केव चा झड़प से इले क्विकली बराबर बीजू है ईट ईट एट झड़प ईट एट जम्बो बराबर ए तो शू थी क्रिया थी गई एट गयू वर्ब और पची है ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एट सुंदर तो ये शू शू एक विशेषण है बराबर ए शू है एक विशेषण है नाम अर्थ में वारो करे मतलब ये विशेषण है तो बाकी शू रही गयू इंग्लेंड तो विच इज नाउन बराबर तो इंग्लेंड आ क्वेश्चन जवाब थी जैसे तो तभी जो हे कि आंसर भले तक खबर नो बाकी त्र ऑप्शन शू है तक खबर तो तब ये साचो आंसर आप सक्या क्वेश्चन नंबर बे वॉट इज एड्जेक्टिव बराबर नीचेना में विशेषण शू है बराबर विशेषण शू है तो आम आप एज रीत वपरसू टॉक बराबर टॉक एट बात करी बराबर एप्पल एट्ले सफरजन रेड एट लाल बट एट के परंतु बट एट के परंतु तब जी सको टॉक शू है एक क्रियापद बराबर पची बट शू है ये शू है परंतु एक संयोजक है बराबर तो अँ शू थी जैसे रेड रेड मतलब लाल लाल ना तब एक विशेषण तरीके उपयोग कर सको कर सको जम के आ सफरजन है बराबर पर आ लाल सफरजन है दीस इज अ रेड एप्पल बराबर तो तब रेड नो एड्जेक्टिव मतलब विशेषण तरीके उपयोग कर सको छो तो रेड आप जवाब थी जैसे बराबर तो तब अँ जी सको तमने खबर होली कि भाई एड्जेक्टिव एट एड्जेक्टिव एट विशेषण पची विच इज वर्ब बराबर वर्ब एट शू तो वर्ब एट क्रियापद तो नीचे में क्रिया दर्शात एवं पद क्यू है पहलू है मैन एट मणस बराबर कोई क्रिया नहीं 
एंड इट आने बराबर संयोजक है पची और ए संयोजक है पची है रन रन एट दौड़व बराबर रन एट दौड़व तो ये शू थे आप वर्क थी जैसे बराबर तो प्रश्न नंबर त्रन ना सा जवाब है विकल्प नंबर डी आटला सीम्पल क्वेश्चन कदाच एक्जाम में ना पे परंतु आई समझण मैं बराबर कि भाई विशेषण को कहवा क्रिया विशेषण को कहवा तो आगे ना क्वेश्चन है आप क्रिया विशेषण विषय क्वेश्चन नंबर फोर विच इज एन एडवर बराबर क्रिया विशेषण शू तो भाई क्रिया विशेषण एट क्रिया विशेषण एट के क्रिया जो थे एना अर्थ में वारो करे बराबर टेस्ट बराबर स्लीप एट ऊँगू एंड एट अने लाउडली बराबर लाउडली एट मोटे बराबर मोटा अवाज तो मान लो कोई व्यक्ति बोले पी आप एवं कहें कि व्यक्ति बहुत मोटे थी बोले तो लाउडली शू थे अँ क्रिया विशेषण थी जाए बराबर टेस्ट ले के चाखू तो प्रश्न नंबर चार नो सा जवाब शू थे प्रश्न नंबर चार नो सा जवाब थी जैसे लाउडली बराबर प्रश्न नंबर पांच विच इज विच इज प्री पोजिशन बराबर नीचे प्री पोजिशन क्यू है चेर खुर्सी स्लो धीमे थी ब्लेक एट काड़ू एंड ऑन बराबर तो गया विडियो में आप प्री पोजिशन की शॉर्टकट ट्रीक जी बराबर एम ऑन विषय अभ्यास करो तो बराबर तो प्री पोजिशन क्यू है आम विकल्प नंबर डी प्रश्न नंबर छ ग्रामर टेन्स न क्वेश्चन है अँ लुक एट हिम ही खाली जगह वेरी क्विकली बराबर लुक एट हिम खाली ही खाली जगह वेरी क्विकली बराबर ऑप्शन ए है रन्स ऑप्शन बी है रन ऑप्शन सी है रनिंग ऑप्शन डी हैव रन तो टेन्स मेरे सौ पहला कार्ड क्यों से ओखवा रहत हो तो भाई लुक एट हिम शू कहवा मांगे कि तेने जुओ लुक एट हिम तेने जो बराबर मतलब क्रिया अत्य के क्रिया अत्य चालू है बराबर तो चालू क्रिया हो कौ नंबर ऑप्शन में क्रियापद है तो विकल्प नंबर सी के जेम आईएनजी है कोईपण क्रिया चालू दर्शा पाचड़ क्रियापद की पाचड़ आईएनजी वालों पद हो बराबर तो रन न आईएनजी वालों पद शू जाए रनिंग तो प्रश्न नंबर छो सा जवाब शू थी जैसे लुक एट हिम ही इज रनिंग वेरी क्विकली बराबर ही इज रनिंग वेरी क्विकली तो आम बीजू पर आपी जो लीए कि भाई आम क्रिया कई है रनिंग दौड़वा एडवर्ब शू है क्विकली बराबर क्रिया अर्थ में वारो कौन करे बराबर वेरी क्विकली क्रिया अर्थ में वेरी क्विकली वारो करे तो ये शू तरू एडवर्ब तो आ प्रकार पर क्वेश्चन तक पूछी सके कि वक्य पूरु आप दीदू होने आमा वही क्रिया विशेषण के एडवर्ब शू है जनाओ प्रश्न नंबर सात मोस्ट स्टूडेंट्स खाली जगह टू स्कूल इन द मॉर्निंग मोस्ट स्टूडेंट्स खाली जगह टू स्कूल इन द मॉर्निंग बराबर ऑप्शन ए छे वॉक ऑप्शन बी छे वॉक्स ऑप्शन सी छे आर वॉकिंग ऑप्शन डी छे हेड वर्क तो के मोटा भागना स्टूडेंट खाली जगह टू स्कूल इन द मॉर्निंग बराबर तो रोज बरोज क्रिया दर्शा तो आ वाक्य छे तो रोज बरोज क्रिया दर्शा क्यों काड़ वापरी छे आप वापरी छे सादो वर्तमान काल सीम्पल प्रेजेंटेन्स करता वत्ता क्रियापद न पहलू रूप वत्ता कर्म वत्ता अन्य शब्द शब्दों सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट बराबर तो सब्जेक्ट शू है मोस्ट स्टूडेंट्स क्रिया कई है क्रिया है अँ वॉक बराबर चालवा तो मोटा भागना स्टूडेंट चाली ने स्कूल जाए सवार एवं आ वक्य कहवा मांगे मोस्ट स्टूडेंट है बराबर हम अँ स्टूडेंट्स है मतलब एस वालों नहीं आए करता वत्ता क्रियापद न पहलू रूप डायरेक्ट वॉक आ जैसे बराबर एस क्य आए जय तीजो पुरुष एक वचन होता मोस्ट स्टूडेंट्स बराबर स्टूडेंट्स है मतलब बहुप बहुवचन है एट शू आई जैसे वॉक तो मोस्ट स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल इन ध मॉर्निंग बराबर ख्याल आई गो तो अँ प्री पोजिशन जी सकी प्री पोजिशन जय मॉर्निंग बात हो तरह शू आए इन बराबर इवनिंग बात हो तरह प्री पोजिशन शू आए इन बपोर की बात हो तरह आशे एट नून और नाइट की बात आश तरह शू आट नाइट तो आ चार क्वेश्चन पर अँ थी बनी सके प्रश्न नंबर आठ विच इज कंजक्शन बराबर कंजक्शन एट के संयोजक बे वक्यों ने जोड़ना तो ऑप्शन ए है बट ऑप्शन बी है वॉक ऑप्शन सी है ब्लू और ऑप्शन डी है एलिफंट मान लो तमने कंजक्शन शू है खबर आम कंजक्शन क्यों से खबर नहीं चलो ऑप्शन जो पे वॉक एट चालव बराबर ए तो क्रिया है ब्लू एट के कलर है बराबर एलिफंट एट के हाथी तो आ त्रय ऑप्शन वक्य ने जोड़ी सके नहीं परंतु बट 
बट ऑप्शन ने जोड़ी सकते बट वाक्यों ने जोड़ी सकते तो प्रश्न नंबर आठ नो सातो जवाब सुधर ये सर विकल्प नंबर ए प्रश्न नंबर नौ फ्रॉम द्री फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट खाली जगह फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट खाली जगह ऑप्शन ए छे इंक्रीज ऑप्शन बी छे इंक्रीजेस ऑप्शन सी से इज इंक्रीजिंग एंड ऑप्शन डी से वाज इंक्रीज बराबर तो आ ग्राफ पर थी आपरे જોઈ શકીએ છીએ કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ મતલબ બેરોજગારી નું લેવલ શું થઈ રહ્યું છે વધી રહ્યું છે બરાબર વધી રહ્યું છે તો જવાબ શું થઈ જશે વધી રહ્યું છે ક્રિયા અત્યારે ચાલુ છે તો ક્રિયા જવાબ શું થઈ જશે ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ બરાબર ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ કારણ કે લેવલ ગ્રાફ પર થી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બેરોજગારી નું જે લે बेरोजगारी नो जे ग्राफ छे बराबर बेरोजगारी नो जे प्रमाण छे ए वधी रही छे बराबर तो इज इंक्रीजिंग आनो जवाब थई जसे प्रश्न नंबर 10 माय मदर माय मदर खाली जगह अ मोबाइल फोन व्हेन सी वाज यंगर बराबर माय मदर खाली जगह अ मोबाइल व्हेन सी वाज मोबाइल फोन व्हेन सी वाज यंगर हैडंट डिडंट सी वाजंट अने इजंट मतलब वाक्य सु क्या मांगे छे कि जारे मारा माता बराबर मारी मम्मी यंगर मतलब के बाड़क अवस्था में था बराबर यंग था तेरे तेमनी पासे मोबाइल न हतो तो जवाब सु आई से डिडंट बराबर माय मदर डिडंट यहां एक शब्द मारा ख्याल थी रही जाय छे हैव बराबर एक शब्द यहां रही जाय छे हैव तो बदाज ऑप्शन में यहां हैव आई से अथवा तो यहां हैव आई जैसे बराबर एक शब्द यहां रही गयो छे माय मदर खाली जगह हैव अ मोबाइल फोन व्हेन सी वाज यंगर तो हैड नॉट हैव बराबर डिड नॉट हैव एंड वाज नॉट हैव ने इज एंड इज नॉट हैव तो जवाब सु दिए से डिड नॉट हैव बराबर जवाब सु दिए से डिड नॉट हैव माय मदर डिड नॉट हैव अ मोबाइल माय मदर डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन व्हेन सी वाज यंगर बराबर डिड नॉट हैव मोबाइल प्रश्न नंबर 11 इन इंडिया वी खाली जगह ऑन द लेफ्ट इन इंडिया वी खाली जगह ऑन द लेफ्ट बराबर आर ड्राइविंग ड्राइव एंड इज ऑलरेडी बराबर इज वी इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट आ तो कोई ऑप्शन न थी बनतो बराबर तो बे ऑप्शन माती जवाब आवसे परंतु इन इंडिया मतलब भारत मा वी आपडे लेफ्ट साइड पर ड्राइव करे छे एवं एक वाक्य कहवा मांगे छे तो रोज बरोज ने क्रिया छे मतलब जवाब सु आई से ड्राइव क्रिया पद नो मूड र पाई से तो इन इंडिया वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट बराबर प्रश्न नंबर 12 व्हेन आई अराइव एट द सिनेमा द फिल्म खाली जगह बराबर ऑप्शन ए छे ऑलरेडी स्टार्टेड ऑप्शन बी छे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑप्शन सी छे इज ऑलरेडी स्टार्टिंग અને ઓપ્શન ડી છે સ્ટાર્ટ બરાબર તો ઓપ્શન માં તમે જોઈ શકો છો ચારે ઓપ્શન માં ઓલરેડી આપેલું છે મતલબ ઓલરેડી વાળી વાક્ય રચના છે તો આગળ પણ કહેલું ઓલરેડી વાળી વાક્ય રચના ઓલરેડી એટલે કે પહેલાથી તો એક ક્રિયા થતા પહેલા બીજી ક્રિયા થઈ ગઈ હતી બરાબર એક ક્રિયા મતલબ કે આ ભાઈ જ્યારે સિનેમા હોલ પર પહોંચ્યા ત્યારે ફિલ્મ ઓલરેડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હતી આ પ્રકારની વાક્ય રચના હોય ત્યારે એક ક્રિયાપદ એક કાળ હોય સાદો ભૂતકાળ અને બીજો કાળ હોય સાદો એક સાદો ભૂતકાળ અને બીજો હોય પૂર્ણ ભૂતકાળ તો આઈ અરાઈવ મતલબ સાદો ભૂતકાળ તો આવી ગયો છે તો બીજો કાળ કયો આવશે બીજો કાળ આવશે પૂર્ણ ભૂતકાળ તો પૂર્ણ ભૂતકાળની વાક્ય રચના શું છે હેડ પ્લસ v3 બરાબર તો હેડ વાળું કયું છે અહીંયા હેડ વાળો ઓપ્શન નંબર b એકલો જ છે when i arrive at the cinema the film had already started તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કાળની ખાલી તમને ઉપર ચલ્લી પણ માહિતી હોય તો પણ તમે આનો જવાબ આપી શકો છો બરાબર કેમ કારણ કે અહીંયા આપણી જોડે ઓપ્શન अवेलेबल છે અને જો ત્રણ ઓપ્શન નીકળવામાં તમે જો કેપેબલ થઈ ગયા તો ચોથો ઓપ્શન એ તમારો આન્સર થઈ જશે બરાબર તો આ બાર ક્વેશ્ચન હતા તમે જોયું હશે કે કઈ રીતના મે ઓપ્શન વાળી મેથડ થી શોર્ટકટ ટ્રિક થી આના આન્સર બધાને આપી દીધા છે નેક્સ્ટ વિડિયો આપણો એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ માટે શોર્ટકટ ટ્રિક નો હશે બરાબર તો તમે ટેન્સ તૈયાર કરી શકો છો તેમજ એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ વિશે માહિતી પણ મેળવી શકો છો બરાબર કોઈ પણ બુકમાંથી 
તે વિડીયોમાં મેં એક્ટિવ અને પેસિવ વોઇસ કઈ રીતના કામ કરે છે પર કઈ રીતના એના સેન્ટેન્સ બનાવો એ પણ બતાવીશ અને બે શોર્ટકટ ટ્રીક પણ બતાવીશ જેનાથી તમે બહુ આસાનીથી આન્સર ચૂઝ કરી શકો છો જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો બરાબર વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને સ્ટડી વિથ માય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ